你比那个死鱼强多了。陈楚凡，我受够了，我要和你离婚。别忘了，你弟弟周正浩现在还在医院躺着呢。你要跟我离婚，我就停了他的医药费。<笑>好，离就离，医药费的问题我自己解决。我滚！别人，等等。别人，是我今天是八四六特大空难十周年纪念日。陈总，不好了！周正浩从医院里跑了。废物，看个人都看不出。正浩要是出了事儿，我跟过世的严瑞怎么交代？给我找！你找我干啥？难道我是因为害怕呀？正浩啊，正浩，我知道，是我错，是我对不起你们。你个败类！我今天呀，去送你去见我姐个头头。对不起有什么用？对不起，能换回我姐个头头吗？哦，对了，今天是我姐个头头的节日。战主吧，你现在就下去陪我姐个头头吧。<笑>今天是几月几号？你好好的日子过糊涂了吧？今天是二零零零年八月六号呀。什么？零零年八月六号？难道我重生了？什么？零零年八月六号？难道我重生了？就是今天，一家科技重庆云层，叶瑞和彤彤都在上面。叶瑞，叶瑞，陈楚凡，你在哪？哎，叶瑞，我知道我错了，求求你能原谅我可以吗？不要再离开我了，叶瑞，我。哎呦，陈总老婆怎么还来电话查岗呀？嫂子好，有时间来我母亲玩呀。陈楚凡，你又去鬼混了是不是？你哪一次不是跟我保证说你会改，但却只是一而再、再而三的骗我吧？不是叶瑞，你听我解释，不是你想的那样。错了。离婚协议书我已经放在家里。除了彤彤，我的钱我一分都不要。叶瑞，爸爸妈妈说要带彤彤去坐飞机，彤彤好高兴呀！你一定要来外婆家接彤彤。彤彤，我是爸爸，你告诉妈妈，千万不要上那架飞机，那个飞机。喂，彤彤，喂，那架飞机会爆炸的，那架飞机会爆炸的。师傅，海森机场，快！我加五百，马上给我开最快，谢谢。加五百？今天是遇到财神爷吗？叶瑞，彤彤，既然我为了你，这一世，我绝对不会再为你出事。哎，阿叔，<笑>不能让这个混蛋下去，还欺负你个彤彤！你等我，我马上就去陪你。今今天是二零零零年八月六日七夕节。八月六号七夕节，我这是回到姐姐他们出事的那天了。不行，我要阻止姐姐和彤彤坐飞机。妈妈，我们真的不和爸爸一起坐飞机去外婆家吗？爸爸之前答应彤彤要和彤彤坐飞机的。爸爸忙，妈妈先陪你坐飞机。嗯严瑞，不要上飞机！严
接了。对不起，豆豆，都是爸爸的错。爸爸来这么晚，爸爸对不起你。聂瑞，你来干什么？聂瑞，我对不起你，以前都是我的错。我去手机，跟我回家吧。走。我是不会和你回去。我和童童会离你远远的，再也不会打扰你和外面的那些女人鬼混。不，聂瑞，不要，你跟我走。你你，不是你们有完没完呀？唧唧歪歪的，要吵架回家吵去，行不行？不要在这浪费大家时间。你们不能着急。不是你在这胡说八道些什么呀？爸爸，这有人闹事儿呢，赶紧把这棍子给我拉出去。这位乘客，请不要耽误大家登机。这个飞机不能坐，会爆炸。什么？什么？师傅，你再开快点啊！兄弟啊，我也想快点，可你看前面。就停这儿吧。哎哎，姐姐，彤彤，你们一定要等我，这一世我绝对不能让你们再出事。陈楚风，你闹哭了没有？叶蕊，你相信我，这架飞机真的会爆炸。这么多飞机，凭什么就这架会爆炸？难不成飞机上放什么东西？叶蕊，我说的都是真的。这架飞机只要一进入人层就会爆炸的。哎，哪来神经病啊？啊，敢诅咒我们！你拼命嘴给你咋了？这大飞机要是真的能爆炸，老娘就跪下来磕头管你叫爸爸！你们都是吃干饭的，还不赶紧把这疯子给我抓走？那边怎么回事？好像有人拦着不让登机，回去看看。是少爷。耽误了登机，我饶不了你们！我告诉你啊，我一分钟几十万上下，没时间听你在这胡说八道，赶紧滚，不然警察来了让你吃饱兜着走。好，我劝不动你们，好言难劝该死的鬼，但是我老婆跟我女儿不能跟着你们送死。走，放手！你呀，来硬的，走，住手！你们在干什么？原来当年他也在这架飞机上。是少爷，实在对不起，那位男士好像精神不正常，一直说飞机要爆炸。我没病，这架飞机真的会出事，进入云层就会爆炸。你可快闭嘴！这可是海城，沈家的三少爷，得罪沈家，你小子下辈子都得完蛋。坐个飞机都能遇到神经病，真晦气！赶紧把不相关的人赶走，我赶的时间没时间了。走，好，是。来人，把他给押走。你干什么？你放开我，野人！不能上飞机，不能！让开，姐不要！你怎么来了？姐，快跟我走！你怎么跟着他一起发疯啊？姐，不能上这架飞机。这位女士，您到底走不走？不走不要耽误其他人。为了彤彤，我必须走。姐，你们干什么？姐，放开我！姐，放开我！姐，啊，啊，姐姐，啊，哎，哎，住手！住手！住手！住手！住手！放开我！放开我！你疯了是不是？彤彤，爸爸在这儿。怎么在这儿？你不要跟那些女人鬼混吗？我告诉你，离我近远一点，否则我杀了你！走，你不能跟他走，放开我！进来！一群疯子，真晦气！天快黑了，马上准备直升机，再晚就来不及参加老爷子的生日晚宴了。去，是。陈少爷，您今天最好不要坐飞机，也不要去参加那个生日宴会。你说什么？你是想说你和刚刚那个疯子是一个大预言家？哈哈，笑，我可没时间跟你闹着。如果我说是，我不仅知道飞机会爆炸，我还知道您去参加的是沈老爷的生日宴。只可惜啊，您送的那件明代瓷瓶是假的。说什么？说什么？少爷，不要听他在这胡说八道
，他是大城那边故意派来搅局的。嗯、知道爷爷过生日病情，可是你怎知这装的是个瓷瓶？说，是谁派的？陈三少爷，您相信我说的话，我不是任何人派过来的。但是这个瓷瓶你千万不能送，会造送您的前程。各位乘客，越说越离。航班已停止登机。这架飞机已经准备好了，我们不要跟个疯子在这胡说八道。混蛋，你这个疯子，老娘现在登不了机，所有的损失都得你来赔。石少爷，你得为我们做主呀！我们做的都是小本生意，就为养家糊口，但是全被这疯子搅黄了。是，你的冲动太突出。我没有冲动，飞机一定会爆炸的。好，既然如此，我就给你。一分钟的时间，如果时间到，正如你所说的，他们的损失，我沈三全包了。你就等着我把你关到精神病医院。你呀、啊，你就等着去精神病院挨电吧，你就。呸，神经病！老娘给你没完时间到，看来你的预言不准了、啊。沈少爷，你相信我，再等一等。不过你说了真的，我斗笠吃屎。飞机真的爆炸了。真的是断了。少爷。真炸了！你们现在相信我说的话了吧？都相信了吧？这这飞机为什么会爆炸？想必是三少爷比我更清楚了。你是说有人想害我？对不起，刚刚都是我太冲动了。以后有事，你可以随时来陕西集团找我。是三少爷，能不能高抬贵手，放过我小舅子？可以，没问题。我今天的事儿我会处理。你真的知道？刚才我和彤彤差点就好了，燕蕊，只要你们娘俩没事就好了。走吧，正好还在门口等着呢。嗯，走吧。哎，去查一下是谁到底要害我。是，哎，去查一下这个人的底细。是。你先和彤彤注意休息，我去跟他说几句话。呃，正浩，别过来，我有话跟你讲。不是，那个正浩。啊，正浩，呸！你个畜生，别以为这次事我会原谅你。我告诉你，你今天必须过去立棍。正浩，你听我说，我保证，你保证多少次？你哪次改了？今天必须离婚，赵浩，做什么呢？我做什么？我得帮你脱离苦海。他给你倒多少次钱？他哪次敢了？燕蕊，我和以前不一样了。巧了，这次我和以前也不一样了，不会再让你去过节。燕蕊，赵浩，你到底要干什么？你他妈还有脸问？我姐那么爱你，你让她吃了多少苦？我告诉你，今天要不是我。彤彤和我姐都死在飞机上了，你配当丈夫吗？够了，这是我的事情，和你无关。姐，他就是个畜生啊！可他毕竟也是彤彤的爸爸。别人，他配吗？姐，如果你不离婚，我就死在你们面前。周浩，你别，你别激动，绝不能让我姐和这个家伙在一起，他只会害死他们。周浩。算我求求你了，你给我一次机会！我告诉你，陈楚凡，我给过你多少次机会了？如果这次我姐和彤彤出事了，他们还有机会重新来过吗？姐，我和你选一个吧。你别激动，我跟你走。嫣然，陈楚凡，我们离婚吧。离婚，嫣然，对不起，都是我错了
我知道了，我是混蛋，我是混蛋，我是混蛋，我是混蛋。你给我一次机会好不好？但是求求你不要走，你走了我什么都没了。我求求你。以前我因为痛你在原谅你，可是我不能因为你伤害我的弟弟。我们就这样。休息了，明瑞，陈楚帆，别再纠缠我姐了。这个，我求求你。我的心再给我一次机会，再给我！我告诉你，我爹和同需要的是一个有担当的男人，而不是你这样的废物。天瑞，天瑞。乖不乖？以后舅舅呀，就照顾你和妈妈。姐，我也知道你舍不得，可是陈楚凡就是个废物。他能给你们什么样的生活呀？来，彤彤，严瑞，再给我一次机会吧。陈九凡，你别不要脸，别逼我动手打你啊！严瑞，我真的知道错了，我，你没完没了是不是？我告诉你，我姐不会再相信你。不仅伤害我爸爸舅舅也不行。看到没有，陈主凡，哪怕你再废物、再混蛋，他还一直维护着你。可就是你这样的人，你能给他们什么样的生活？妈妈，彤彤不要走，彤彤不要离开爸爸。彤彤，你听话。彤彤乖，等一会儿啊，舅舅和妈妈带你去游乐园玩，好不好？不，你们都在骗彤彤。彤彤，不，我不能，我要再三，再三，再三，再三。郑浩，我到底怎么做你才敢相信我？怎么做？我告诉你，好啊，只要你一个月能赚够五千万，我就让你去见见干。什么？五千万？你疯了吗？只有你赚够了五千万，并且断掉身边的莺莺燕燕，我才敢相信你，而且你才能好好的给他们创造幸福的生活。我看你就是压根不想让我跟彤彤和严瑞在一起。陈主凡，我告诉你，你只有赚了五千万，否则你这辈子都别想见到他了。郑浩，郑浩，爸爸，爸爸，爸爸，你们放心吧，等爸爸挣够了钱，爸爸一定会回来找你们的。严瑞，我走。为什么？为什么？我都已经重生回来了，一家子还不能乱。你先赚个五千万再说吧。这个时代那么多的机会，我还有上一世的记忆，一定能赚到五千万，一家团聚的。可是我要干什么才能在短时间赚到那么多钱呢？这时候投资地皮、股票都可以。可是启动资金是个大问题啊！早知道重来一次，一定记住那个彩票号码。距离法国战胜巴西的世界杯还有几年呢？我可等不了那么久啊！我怎么把他给忘了？我可是他的救命恩人啊！不知道陈先生今天来所谓何事啊？嗯，我来呀、啊，就是想问问沈三少如何报答我这个救命恩人。啊，那陈先生想让我怎么报答？那件瓷器的真假，想必沈三少也心中已经有答案。的确，那件瓷器正如陈先生所言是个假，但我只是好奇。这飞机爆炸的事儿，还有那个瓷器，你到底是怎么知道的？天机不可泄露，有意思，太有意思。小五，去给我拿一百万过来。沈三少爷可真是大方呀，但是我要说不够啊，别对了，我沈三的头。可不止这一百次，看来陈先生想一次性将这人情澄清了。哎，陈三少爷肯定是误会我的意思。我陈某人手底下有一个废品回收站，我只是啊想把它抵押给沈三少爷，再借二百万，等一个月之后，我以十倍的价格赎回我的回收站。如何呀
，这三千万可不是个小数目。嗯，这普通人的工资一个月也不过千八百。你果然很贪心。<笑>小五，去，再拿两百万给陈先生。是。陈三少爷真是出手阔绰呀，真不佩服。对，我还要提醒你一件事情：明星瓷器碰不得有。我已经预约了明星瓷器鉴定专家和维度解决。这三少爷人心叵测，您怎么知道您请来的专家是一心向您的？当然，如果您实在想买的话，可以考虑入手那件破损的玉观音那一个大眼玄机啊。告辞。这件明代青花瓷瓶起拍价两百万，二百一十万。人心叵测，您怎么知道您请来的专家是一心向您的？八号嘉宾出价两百一十万，两百七十万。五号嘉宾出价两百七十万。沈少爷，这东西可是好东西啊！我看看大家都在抢，咱们也赶紧举牌吧。嗯，是啊，对啊，上回老爷子过生日，全家就你的礼没到，这回拍卖会还不出手。我看你是根本就没有想过给老爷子送礼吧，二叔啊，这拍不拍卖是你的事儿，您未免管的有些太宽。我最近遇到一位大师，他说我和明清瓷器犯冲，劝我不要入手，好端端的开着性别江湖骗子。这位大师救过我的命，他还是人心不测。田少爷，您相信我，这东西真的不错。你要是错过了这次机会，可就没有这次真品了。我这可都是为了你好啊！哎，王老师，别着急嘛。大师说，让我等等这件玉镯，三百万。二号，三百万，三百万第一次，三百万第二次，三百万第三次，成交。对啊，二叔，不好意思啦。接下来，让我们一起竞拍卢舍那玉佛。上辈子，好几块地皮在这里被捡漏，今天我就要在这里打个漂亮的翻身仗。恭喜沈先生成功拍得卢舍那玉佛。这里面真的有东西。哎，是啊。东西虽然不值钱，但你也不能这么糟蹋了。哼，这东西的确不值钱。果然，陈先生说的没错。啊，这是佛骨舍利，这价值何止千万，简直就是无价之宝了。二叔，不知道这东西送给爷爷够吗？你那件东西啊，还是找专家。哈哈哈哈哈！小五，在备车，我要上门感谢一下谁。是，高明的资金全部投入高国际的家。可是国际油价持续走低，你确定把钱都买高吗？按我不能做。周总不行啊，这一开盘，公司就损失了几百万，再这样下去，咱们就破产了。再等等。周总争夺突然就涨了。咱们赚了几个亿呀、啊！果然和上一世一样，凭着中东地区的局势，买入石油期货，能赚大钱。那下一步就看姐姐那边拍卖会怎么样。舅姐，淘淘，哎呦，我们家小宝贝儿啊，怎么感觉你不开心啊？舅舅，淘淘想爸爸了。陈楚凡那个垃圾，这会儿肯定还在哪里鬼混。绝对不能让他见到姐姐和彤彤。这个是十四号店，这个是十八号店，咱们现在开始起拍。我记得上辈子这会儿要开发海城东部那片荒地，有人用最低的价格在这里拍走，后面转手卖出，可赚了不少钱。十四号荒地，就到了。哎呀，我可找到你了！您是大娘，我叫林秀萍，昨天要不是你。老婆子，我就上了那架飞机了。哎呀，可太谢谢你了！阿姨啊
，您太客气了。沈大少，你看那片荒地多适合盖成马场呀！这要是送给老爷子，他肯定喜欢。也不是不行啊。哎，十四号荒地，老子沈清城要了。谁他妈要是敢抢，我弄死他！这放眼海城，哪个不长眼的敢跟沈大少爷作对呀？谁敢得罪沈家啊？这不是找死吗？这沈家呀、啊，可是海城的半边天。谁要是因为一块荒废的地皮得罪沈家，那就是全权的大杀。这沈清城和沈翠安的行事作风也差太远了，怪不得上一世沈家会落得家破人亡的地步。十四号房地起拍价五十万。五十五万，恭喜沈大少花这么点钱得到这么一大块地，我出六十万。操，哪来的小王八蛋敢跟老子抢地？这不是陈楚凡吗？认识啊，什么来头？他呀，就是一个收破烂的废物，以前经常来我们夜总会冲大头呢。哦，嗨，哎呀，交易所现在管理是越来越松。什么捡破烂的都能进来，我是不是收破烂的，跟你有什么关系？这里是地皮交易中心，那块地你能出价，我就能抢。上一个跟老子抢地的，这会坟头草都他妈的两米多高了，七十万。这么一块荒地，沈少竟然出七十万，你也太霸气了吧！陈楚凡，你哪来这么多钱？该不会是把你老婆孩子都卖了？八十万，孩子，这块破荒地完全没有任何利用价值。我儿子手里啊，像这样基金有的是。你要是喜欢啊，阿姨做主，可以送给你。多谢阿姨耐心，不过我就要这块，跟我这价是不是？九十万，一百万，一百五十万，两百。两百万一次，<笑>傻逼年年有，今年特别多。两百万两次，真你妈开眼了！一块破玩意送给老子盖厕所，我都嫌他远。两百万三次，不要。哎呀，对不起各位，刚刚说错话了。交易所就应该多放点这样的傻逼进来，才好把那些荒地废品处理的出去嘛！啊，哈<笑>这废物就是废物，在这打肿脸充胖子。没错，就是这里，天海是未来的科技城。我现在委托交易所将这块地皮再次拍卖，起拍价是两千万。啊，土包子，你这是后悔了吗？留着你这块荒地，给你盖墓地去吧。你们当真没有人买吗？我要是说这块地皮，以后千金难求。土包子想钱想疯了吧？谁听你在这胡言乱语呀？少爷，老爷来电话了，让你务必拿下十四号荒地。说什么？你他妈耳朵有问题吧？我没听错，少爷。滚！喂，爷爷。十四号皇帝鸟都不乐意去，你要他干嘛呀？陛下，先别挂电话。啊、哦！你交易所怎么回事？还不赶紧给我把这个闹事拉出去！神经病，一块荒地想赚几千万，白日做梦呢。就是，懒了就疯了，真他妈碍眼。等等，时间还没到。怎么什么等？赶紧给我把他轰出去！疯了！青城那块荒地啊！必须拿到手，爷爷，你这是怎么了？那块荒地他根本就不……废话，按我说的做。可可是那块地已经让一个收破烂的买走了。这个废物，你知道那块地有多值钱吗？快快快快快快，快把十四号荒地给我听收了！我家出太天还是规划的，那块地规划在未来特区内了。什么？现在才知道谁到底是傻子吧？刚才给你机会你不用，现在要完，完了。喂爷爷，这块地啊，只能是沈家的。小子，让你走。哦
，沈少爷有何贵干？把合同放下。想要，没问题，两个亿，一分都不剩。小子，别白日做梦，我不让你吃亏。二百五十万，沈家的小子，这是打算明抢呀？老东西，把嘴给我闭上，给不了钱就免谈。哎，陈主凡。抢了沈家的地，这就想走？放手，小子，别他妈给脸不要脸！赶紧拿了钱，滚蛋！我让你放手！沈沈少，他能打我？打老子的人！今天这事儿完不了，这地你是给也得给，不给也得给。这沈家是怎么教育孩子的？我儿子一个粗人，都比你懂。哪儿来的老东西？废话这么多，海城是姓沈的，只要是我们看到的东西，那必须是沈家的。来人，我废了他！我看谁敢！住手！都给我住手！哼，大河真是好威风啊！沈三少，你怎么来？你个野种，过来干嘛呀？<笑>当然是来看看大哥的丢人现眼。你他妈敢打我？我可是爷爷定下来的沈家继承人。<笑>继承人，一个废物，连一块地皮都拿不下。你知道你在外面耍威风的时候，我为沈家赚了多少钱？两个亿。一块佛骨舍利，我卖了两个亿。当然，这得感谢陈先生。你觉得在爷爷面前是你重要，还是赚钱重要？说什么？陈主凡这个废物居然……嘴巴给我放干净一点！现在谁要对陈先生不敬，就别怪我心狠手辣。陈先生，你没事吧？我没事，你怎么？啊，当然是来感谢沈先生的。您啊，真是料事如神。感谢不敢当。能为沈三少出力帮忙，那是我的荣幸。哼，再多钱有什么用？爷爷说了，这块地务必拿下来。说什么？你个废物！你以为有这野种给你撑腰，你就可以嚣张了？你不打听打听，我爷爷要的东西，哪个不怕死的人敢要？糟了，沈老爷子这关不好过呀、啊。哼，不就是两个亿吗？老婆子，我玩麻将也不止这些钱，这块地我要了，这块地我要了。操！经理呢？过来，给我把这老东西赶出去！沈先生，别生气，你个保洁在这里掺和什么？赶紧滚！我就是看不惯他仗势欺人。阿姨，嗯，这个事跟您没关系，您还是别掺和，赶紧走吧。孩子，你放心吧，我看上的东西啊，啊，没人敢得罪。不知死活的老东西，沈大少爷捏死你啊，就像捏死一个蚂蚁一样。哎呦，我好害怕呀！呸，没教养的东西。我你，阿姨，动一个试试。你他妈谁呀、啊？拿把破玩具枪就吓唬我？你他妈敢动我妈，还敢这么跟老子说话啊？动手！啊<笑>，大哥，大哥，有有话好好说。嗯，您您贵姓？你不是说我这把是玩具枪吗？沈大少爷，这就让你试试这把枪怎么样啊？不不，这简直比拍电影还刺激啊！真家伙呀！孩子，你喜欢吗？让儿子也送你。不不不，阿姨，您到底是……我就是一个不起眼的小老太太，他就是我儿子王豹。什么？王豹，鼎盛集团的王豹，天海市的地下皇帝。我妈能不能买那块地呀、啊？啊，能能能能能。那块地值不值两个亿呀、啊？值值值！哈哈哈哈哈！难受。你没事吧？嗯，是
，看老子笑话！史大少，你来儿子，这可是咱们王家的大恩人。有幸了，陈先生，以后有事尽管找我王报。哎呦，你看我这记性。我还约了人打牌呢。哦哦，陈先生，那老婆子我先走了，有我儿子在这儿，你放心，绝对不会让放狗咬人。放心，送老太太，好玩的开心啊！慢走。好笨蛋，沈思言还有那个赌别给老子等着，等老子买下来王家要的东西再来收拾你们。今天呢，咱们拍的第二块地皮呢，是位于咱们城东区。第十八号地来了，别这么浪费了。十八号地的占地面积呢？不用介绍，我出三千万，一栋破烂尾楼啊！这可是王家人要的地，京都王家人没和我争了吧？沈大少，你就放心吧，王家在帝都那可是说一不二的，可不是什么阿猫阿狗都能得罪得起的。我出五千万，楚凡，你聋了吗？没听到我刚刚在说什么吗？听到了呀，那又怎么样？这儿是天海市，不是地。这可是王家点名要的，绝对不能让他抢走。我出六千万，七千万。操！你他妈有完没完？别怪我没提醒你，跟王家人作对，你是怎么死的，你都不知道。这个家族我从来咋就没听说过呢？王家既然都把手能伸到我们天海市，他问过我王豹吗？难道说在你沈大少的眼里，除了王家，就没有别人了吗？不不不不，我不不敢不敢，手下还有。恭喜周先生，十八号地现在是您的了。切，哎，一栋没人要的破烂尾楼。顶天了也就是一千万，哎，发了重建都没有人要，却有眼无珠的动物。你知道这栋烂尾楼值多少钱？五个亿。哈哈，你他妈做梦呢？五个亿，五个亿有多少钱？你知道不知道？那不是擦屁股的值。那我要是卖出去呢？你要是能卖出去，我跪下来管你叫爸爸。算了吧，我可不敢要你这种不学无术的儿子。你，这个臭要饭！你别以为有人给你撑腰，你就可以为所欲为。陈楚凡，我可警告你，这块地是王家看上，识趣的赶紧留下合同滚蛋。不管是王家还是你沈倾城，说了都不算。那谁说了算？陈楚凡，陈长。您这是？陈主凡，你搞什么飞机？弄台破电视来装神弄鬼？得罪了王家，想装疯卖傻不糊弄过关，你省省吧。兄弟放心，有我王豹在，绝对不会让你吃亏。嗯，是啊，陈先生，这块地我帮你处理。你拿什么处理？爷爷不可能同意拿那么多钱买一栋烂尾楼的。本市新出台的城市规划，城东区划分新机场，城东区烂尾楼即将拆除。现在你觉得这栋楼值不值五个亿呀、啊？新机场，国家规划，那何止五个亿啊？那简直就是无价呀！不可能，不可能，绝对不可能！你们他妈骗我！周总，按照您的吩咐，我和严仁姐在拍卖会用五百块。买下的唐伯虎房画是真借，转手卖了三百万。<笑>干得好！现在就去地皮交易所把那些地皮全买下来。周总，我们来晚了，那些地皮被人买走了。谁？是一个叫陈楚凡的男人，用二百万买了十四号荒地，转手卖了两个亿。另外一栋烂尾楼呢？也被他买走了。那个废物怎么会知道这两块地？绝不能让我姐和那个陈楚凡接触。我现在就过去。小子，昨天飞机爆炸的事是不是你干的？只要沈家三少爷死了之后，沈家的全部资产都归你了吧？什么？你有证据吗？畜生！就因为他上辈子盐水和同志才会死的这么惨。沈金城
没想到你被他家属之位，竟然如此丧心病狂！你这个畜生，那些死在空难里的人，做鬼也不会放过你的！<笑>做鬼、啊！来呀、啊，来报复我呀！来呀、啊！我们可真喜欢多管闲事，都是些垃圾。他妈敢打老子的！我，够了，金哥，你就放这个败类！不要因为一个败类，把自己也扒进去。三川，你没事吧？你老子等着，看谁先死！啊、滚！三川，你没事吧？走吧，我们进去吧。放松你的意志。我好想你，姐，我们走吧。郑浩，都赚到五千万，钱呢？你先暂时还没拿过来。杨瑞，你给我几分钟时间，我求求你了。你没完了是不是？郑浩，你先回去吧，我跟他说几句话。姐，先回去。好吧。严瑞，答应郑浩的事情我已经做到了，和我回家吧。郑浩他是不会原谅你，你让我再考虑考虑，行吗？严瑞，我和那些女人早就断感情了，我发誓，如果以后再去那种地方，我天打雷劈！你别说这种话，严瑞，我知道你还爱我。你让郑浩原谅我一次，再给我一次机会，好吗？他毕竟是彤彤的爸爸，如果他真的能改。他的，就叫飘忽姐。周总，南区那边的土地开发权已经拿到手了。我过来，我跟你说的事儿。姐，正好你怎么来了？姐，你和姐夫聊的怎么样？你管他叫姐夫，是已经原谅他是不是？他不是说已经要改过自新了吗？我也不能拦着他呀。再说了，他不是彤彤爸爸吗？太好了，他跟我保证过，他一定会改过自新的。不好意思，麻烦让一下。你你干什么？你松开！哎呀，有人耍流氓了！陈楚凡，你别怪我。怎么回事？姐，我们回去看看。姐夫，你怎么跟你女朋友在一块儿？你非礼我还想走？我非礼你，我根本就不认识他，他污蔑我。杨然，你听我解释，他，你就是一个败类。杨然，杨然姐，周总让我进来找你，我路过厕所，他，他就。陈楚凡，你还真不要脸了！我告诉你，你全身上下是不是只有下半身会思考啊？和我的女秘书居然混在一块儿，杨然，你别听他胡说。秘书。好啊，原来这是你下作的手段，陷害我！杨蕊，你相信我，他们是联合起来害我的，你相信我？害你？吴秘书根本就不认识你，他怎么害你？杨蕊，我说都是真的。你的解释留给别人吧，我不想听。我走了。杨蕊，杨蕊，你相信我，你别再纠缠我姐了。我告诉你，你不会像以前一样认为还是只有你会赚钱吧？现在我也不。我一天能赚几千万，你能吗？啊！杨瑞，我怎么就不相信我呢？陈楚凡，老子跟你势不两立！沈大少，沈大少，你快看那边！那几个家伙不是一伙的吗？怎么闹起内讧了？难参的也不
，是故作精通。妈的，谁给老子打电话呢？老子想挣啊！废物，搞丢了烂尾楼，我还没和你算账呢。你他妈的脾气倒是见长了啊！那、啊、那，彪哥，不不不，彪爷啊，呃，对不起，我刚才就没时间和你闲扯。城南那片地，开发权被周正浩拿走，我不管你用什么方法，必须给我抢回来。哎呀，彪爷，啊，不是我不想帮你，是海城吧？他有个叫王豹的。周正浩跟他关系不错、啊，少和我来这一套。你沈清城有什么不敢做的？放心，一个王彪而已，碍不着你的事儿。只要除掉周正浩，周氏集团就是一盘散沙。得嘞，有彪爷您这句话，那我就放心了。哎，那周家有条叫吴峰的狗，他前段时间在我这儿借过钱，那我就从他这儿入手了。真够烦，老子跟你势不两立。妈，他怎么在这儿？哟，大小女，你怎么看见舅舅这副表情啊？舅舅除了赌和要钱，还会做什么？说吧，这回又要多少钱？你怎么能这么看见舅舅呢？我是来恭喜你的。恭喜我。<笑>恭喜我什么？是啊，严蕊呀，那沈大少吓坏了，说是看上你了，<笑>要和你结婚呢。妈，沈清城他就是一个败类，你怎么能让我嫁给他呢？哎，大小女，你可不能乱说啊！能嫁进沈家，那是你的福气、啊。是呀、啊，是呀、啊，那沈家那可是海城顶级的豪门。哎呦，像咱们周家这种小门小户，那是得罪不起的。再说了，那沈大少他再怎么败类。总比那个陈楚生强多了。别再说了，不可能嫁给他。哎，你别走啊，话都没说完啊。今天啊，沈少要见你，跟你商量一下订婚的事情。不去，不去，都给我住手！不去，都给我住手！舅舅这是转行给沈清城当狗了呀？怎么会呢，大外甥？舅舅我可是一直为了咱们家族的兴衰考虑啊！姐，你没事吧？我没事。去。豪门，这卡里有三千万，我花了半个小时就赚的。我倒想问问你们，你们嘴里的豪门，他是……哎，大外甥，话不能乱说。咱们家在海城没有地位，你姐嫁给沈家，那咱们家只能是水涨船高呀。是啊，严蕊，你当初哭着闹着你要嫁给陈楚凡，哎，我拦都拦不住。今天你就是给我说破了大天，你也得给我嫁给沈家。妈都是为了你好。哎呀妈，如果你真的是为了我姐好，你就不该把她往火坑里推。你这样子做，你简直就是……哎呀，我这是笑的什么你？大外甥，你们都不听我的话。你看看，你看看，你把你妈给气的，这嫁给沈家，对他们家有好处没有坏处呀？够了，我不会嫁，要嫁你们自己去嫁。姐，没良心的，你们简直丧心病狂！姐，没良心，你这个一个没良心。到底怎么做才能让严蕊原谅我呀？喂，谁呀、啊？张先生，城南开发权被周正浩买走，王家对城南一直虎视眈眈。我收到消息，沈清晨准备对他下手。你说什么？妈，你你们怎么？谁叫我妈？妈，你们？我们家严蕊呀。马上就要和沈大少结婚了，哎呀，人家沈大少大度，让你去参加婚礼。沈清城那个王八蛋就没安好心呀吗？呸！陈楚凡，你脑子有问题啊！我看你就是嫉妒，不想让我们周家好。就是那个混蛋是看中了郑浩手里承担的地皮，他想利用严蕊来控制郑浩。太香了吧！人家沈大少爷有着帝豪娱乐城，能看上你那块破地。
，陈楚凡，我女儿已经和你离婚了。我警告你，你如果以后妄图再纠缠我女儿，我放不过你。我们走。妈，妈，我已经改，我已经改过了，我现在能赚钱了，我现在亿万富翁啊。这谁家一个富翁还还守着一个破垃圾场，还还骑着一个破皮车，叫宝。人家沈大少爷给洋洋的聘礼，那可是顶级豪车，你行吗你？我现在就去给洋洋买豪车。妈，你等着，在我回来之前，千万别让你嫁给那个王八蛋。我买豪车嘞。<笑>老板，我来买车。哟，陈楚凡，你还这样买车啊？这最便宜的车都要两百万，这个是海城最大的车行，一条轮胎购买一条命。你是狗吗？老板都不在，你帮我什么呀？哎，这不是陈楚凡吗？你们认识啊？这可是我们高中的名人啊，垃圾陈。今天怎么有时间上课这儿来？哦，我知道了，你是来收废品的吗？啊？<笑>我是来买车的。那辆多少钱？那个七百多万，你买得起吗？别说买了，看都没资格看。七百多万，我。喂，上次问你那个事情。好，我知道了。我朋友说，宾利不过才五百多万，你这个七百多万，你干什么？这多点少点，对这种垃圾有什么区别吗？好，你给我等着。哦、这么快就怂了，不装逼了，你怂货！妈，谁啊？沈沈，你怎么来了？呃，沈少爷，我我是吴峰呀。这个垃圾，老婆改嫁，脑子坏掉了，我这就把他赶出去。闹了半天，这家店不是你的。闭嘴！在我们沈少爷面前鬼叫什么？赶紧滚！别逼老子动手！啊！哎、啊！沈少爷，你为啥打我呀？知道他是谁吗？陈楚凡，收垃圾啊！我们家养人，不要废。沈先生是我沈尊安的合伙。你最好嘴巴给我放干净，不可能吧？他他怎么可能认识？是来人！你饶了我吧，沈少爷，你饶了我，沈少爷，你饶了我吧！对不起啊，沈少爷，你要揍我呀！我不死，我不死，我没有认出来，陈先生。刚才要五破六的劲儿，说我装逼，那我就把你这个所有的车买下，赶紧给我滚！等等，喂，你好。爸爸，你来接彤彤放学好不好？彤、啊、彤，你等等啊，爸爸这就过来。哎，小五，爸爸，去把咱们店最好的车选辆给陈先生送去。是。彤彤，彤彤，爸爸快来，妈妈来接彤彤了。彤彤，你怎么又乱跑啊？刚才给谁打的？奶奶水。说谎的孩子可不是好孩子。嗯、可是我害怕说了，妈妈会生头头气的。妈妈保证，绝对不会生头头气。告诉你，爸爸头头想爸爸了。陈楚凡毕竟是彤彤的爸爸，他再怎么混蛋，我也不能拦着他们父女见面。算了，就让他们见一次。哎哎哎！没事吧？啊，没事。爸爸，爸爸！哎呦，这不是陈先生吗？你你怎么上这儿来了啊？我是来接孩子放学的。啊，哎、我还有事，您您先走吧。啊啊，那你先忙。
，放开我老婆孩子！他真鸡巴的，别挡路上了！你们这帮兔崽子，快放了陈先生！赶紧走！陈先生，你要快，你没事吧？哎呀，我给我儿子一定通知了。阿姨，帮我报警啊！我去追他们。严瑞、彤彤，一定要等着我去救你们。哎，陈先生。你给我闭嘴，哭什么哭？这么好的妞就给你杀，真他妈可惜！啊！这是谁？想要做什么？妈妈！彤彤！妈妈！闭嘴！别碰我女儿苏婉！周延蕊。死到临头了还这么嚣张，信不信我把你女儿身上的肉一片一片的割下来？不要，你们要碰到就别动我女儿。你们要什么？要什么我都给你们。哎，真的，我们要什么你都给啊。要多少都可以，多少都可以。他妈缺的是钱啊！我要的是女人啊，明白吗？哎、等我。啊！他妈就给脸不要脸了是吧？啊！啊！臭女人，等我把你玩烂了啊！我看你还嚣张啥？我就纳了闷儿了，那个沈金城真他妈是个王八蛋吗？就这傻逼玩意儿也要啊？真他妈是！真的，你敢玩玩啊？是。你这帮混蛋！出门，出门！放了我老婆孩子！<笑>哎，小薇，还真他妈敢来呀！虎哥，上次就是他在拍卖会上对我又打又骂的，你看我这个脸到现在还肿着呢。你把他放了，有什么事我来扛。就凭你，你他妈知道是谁说了算了？我告诉你们。你们猖狂不了多久了，我刚才已经报警，通知警察了。你们就在这里，乖乖等着束手就擒吧。我陈虎啊，也是个小人物，不过在这海城，我想弄死个谁，那还是易如反掌的事儿啊。兄弟们，上！来，既然今天来了啊，那我就让你死在这儿。你们知道我是谁吗？哥，别听他胡说，赶紧把他杀了！我告诉你，鼎盛集团的王八，可是我的拜把子兄弟，老子今天能有这个地步，都是他给害的。哎，他今天要是来了，看手里那个罐了吗？老子当棒棒糖吃了！虎哥，他这个小瘪三怎么可能认识王八呢？赶紧弄！不要，不要，这把你赶走！杰瑞，杰瑞，杰瑞，哎，刚才举我那股劲儿呢？啊，来来来来，看着看着看着，哎，我今天我就让你好好看看啊！他是怎么死的？这么快？给我打！不要！什么？放屁！不要！不要！彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，放开，放开，彤彤，杰瑞，放心吧，去爸爸家。是。陈火兄弟，好久不见呀。你怎么还是那么讨人厌呢？老老大，真的是网暴！你他妈的还真来了啊！站！啊！别老他妈的他妈的称呼，我饶你一命，你却在这儿逗我兄弟
，这真是你恩人啊！被宰这么多呢，我就问你放不放人？放人？还不放？这样，别动，别动，好不好？不是想杀我吗？陈虎，就这次，小才可放过我女儿，放了他，我要让这个小崽子跟我陪葬，一切可谈，一切可谈。我就能东山再起。真不知道花言死又花多呀，李先生，走开！多扯了，老公，老公，我是被逼的，我错，原谅我。你被谁逼的啊？跟在沈倾城身边的时候，怎么没想到今天？豹哥，这种女人留着也是个祸。不要做这，救命！站住！站住！贴着。爸爸，你怎么啦？医生，我丈夫怎么样了？还好，病人送来的及时。伤口虽然大，但是并没有伤到要害。那我现在能进去看看他吗？可以，但时间不能太长，病人需要休息。好，谢谢。爸爸，你没事吧？伤口还疼不疼？爸爸不疼。我之前那么对他，可他还愿意冒死去救我和彤彤，我是不是真的错怪他了？你和彤彤先聊吧，我先出去了。你你别乱动。别人，你能原谅我吗？我出去接个电话。陈先生，不知道您对股票是怎么看的？股票，难不成你自己投资股票了？哎，不瞒陈先生，确实最近入手了一些股票，不知道怎么回事，明明是很看好，但是一开盘就往下跌。说来也奇怪，沈清城那个家伙，他买什么都在涨，所以最近外界就一直都传他是什么股神的。股神。就他那个败类啊！哎，就短短几天时间，我们公司亏了三千万。照这么下去，董事会的那一帮老家伙们肯定会来弹劾我，到时候也就不必王家再出面。我可……三千万的亏损，这可不是个小数目啊！我记得上辈子鼎盛集团好像也出了这么一档子事，王豹就是那时候被弄出公司的下落不明的。看来这一切都不是巧合，兄弟，别担心了，等我出院了，我去会会那个古神。爸爸，你快给妈妈道歉，妈妈答应我会原谅你的。你正好你来了，这次多亏了楚凡，要不是他的话，我和彤彤就……你和彤彤先出去，我跟他说几句话。呃，彤彤啊，爸爸突然想吃蛋糕了，你跟妈妈出去给爸爸买块蛋糕吧。快去
。陈楚凡，你还真是一个狗皮膏药啊，甩都甩不掉。周浩，我知道之前是我做的不对，但你就不能再给我一次机会吗？再给你一次机会，我是见过你最无耻的一面。当初下雨天，彤彤生病了，是我姐一个人送她去的医院。那个时候你在哪儿啊？你不知道在哪个女人的怀里烂醉，那都是过去的事儿了。过去的事儿，过去的事儿就可以当做它不存在了。正浩，你姐姐她不能没有这个丈夫，彤彤也不可能没有这个爸爸。是啊，你是彤彤爸爸，就是你这个爸爸就把孩子往火坑里推。要不是你，他们也不会死在飞机上。你什么意思，陈楚凡？你现在才发现事情变得有点不一样了吗？<笑>你也是忠实的，没想到吧？我也回来了。我告诉你，陈楚凡，只要我周正浩在的一天，你就别想和我姐复婚。死了这条心吧，周正浩，你站住！既然你我都是重生者，你应该也看到了我的改变。改变？赚了几个臭钱就算改变吗？我告诉你，如果不是因为你，我姐和彤彤怎么会面临如此危险的事儿？事情不是你想象那么简单的。够了，陈楚凡。我告诉你，你和我姐是不可能的。咖啡厅只是一个开始。如果你不想死，就离我姐远一点。姐，你听我说。你怎么会变成现在这个样子？哎呀，你怎么还在这儿？快跟我回家。干什么？你怎么在这儿？外甥女儿，你妈快不行了，赶快回家吧。怎么会这样？你不是，我不装病，你会回来吗？哼，你别以为我不知道，你是不是又和那个陈楚凡勾搭在一起了？是，我要和他复婚。姐，我辛辛苦苦把你们拉扯大，我遭受了多少白眼？你要和陈楚凡复婚，你想都别想，除非我死，要嫁只能嫁给史清晨。我不同意，我姐可以跟陈楚凡复婚。但是也绝不能嫁给沈清城那个败类！闭嘴！为了让你姐嫁给沈家，我已经把咱们周氏的股份卖给沈家了。什么？啊！你怎么能这样说？份买卖协议。妈，这是正好辛辛苦苦打下的家业，你怎么可以这样做？这叫识时务者。哎呀，这丈母娘呀，给姑爷一点见面礼，有什么不行的？<笑>哎呦，小舅子，哼，真当没事。来人，弄出去！我这，干嘛？放开我！进来！放开他，我是不行。但是啊，先把我伺候舒服。放开我！放开我！操你妈！别碰我姐！滚开！我操你妈！放开我姐！滚开！偏对！滚开！沈大少，别理他！好狠的人，温存温存！放开我！住手！去救我姐！什么？盐水！盐水！盐水！放开我！你想睡了你？你别碰我！你别碰我！别碰我！放开我！啊！放大点声！越大声我越兴奋！来呀！去去去！畜生！啊！严仁，没事吧？走，走，走，你别走！严仁，你们这是要去哪儿呀？沈大少，这这这没事吧？哎呦，陈楚凡，你他妈还要不要脸？跑这来捣什么乱？知不知道？是沈清城这个畜生找人绑架了严仁和彤彤，还有飞进，少在这胡说八道。这个野种啊！死了活该！你个混蛋，她是我的女儿。妈的，老子给你拼了！动我一下试试！我今天会让你死的很难看。就凭你个垃圾，还敢动我？陈楚凡，你你到底要祸害我女儿到多久？都他妈闭嘴！哎呦
。陈总管，现在周家已经是我沈清晨的了。你这个人渣！哎呀，又有你，长得这么漂亮，嘴巴这么臭。你妈还是要把你嫁给我这个人渣，沈庆成，你现在最好就放我走，否则给你好看。我操！嘿，这小子又在装逼啊！来来来，把你卫生棉都送屋里去，这就铺你们喂我，我喂喂狗。陈先生，你这么热闹，怎么就不叫上我呢？鼎盛集团董事长吴明报，这这,这海臣地下皇帝般的人。哎呦，哎呦，这位先生，您来了，没错，提前说一声呀，快，快请坐，快请坐。不必了，我是来找人的。哦、那你一定一定是找我们沈大少的吧？嗯、我是找陈先生。什么？什么？找他？这是您在拍卖会上应得的武力，如数奉还。可惜。吴峰，你刚不是扬言要弄死我吗？我随时奉陪。陈楚凡。你别得意，还有你沈清城，你仗着自己是沈家的继承人，就可以在海城无法无天。但我告诉你，沈家要是落在你的手里，不出两年，必将家破人亡。陈楚凡，别以为王豹来了，我今天就会怕你。只要我手里面还握着帝豪娱乐，我在海城就能横着走。<笑>我怎么就听说帝豪娱乐城的所有产权还在沈老爷子的手里？那又怎么样？只要我还是沈家的继承人，帝豪娱乐城早晚是我的。你确定？如果我说我要买下整个帝豪呢？<笑>就凭你、啊？那如果再加上一个我呢？沈清城，我告诉你，帝豪娱乐城，我陈楚凡势在必得。今天，老子跟你多一万件事。你知道？哎哎，沈大少，你没事。彤彤呢？你把彤彤放哪儿了？周先生，你大可放心，我来之前已经联系过了，孩子一切都很安全。走吧，燕儿，我们去接彤彤。慢，不能和他走。严雨，你可不能走啊！你可是沈大少指名道姓的人。哎呦，我这是遭了什么孽呀！闭嘴！好了，走吧。正浩，你怎么变成这样了？姐，你不能走。你应该明白的，他为了我和彤彤连命都可以不要了，我想和他复婚。陈楚凡没有你想的那么好，他和我一样，只不过是有机会重新来一次而已。他还是上辈子害死了你和彤彤的混蛋呢。姐，你怎么就不信我了？周总，周总，周总，你可别怪我，谁让你来得罪沈家大少爷？楚凡，我们来这儿做什么？当然是买房子了。你我结婚的时候，你连婚纱都没有。这一次，我一定会在海城文艺举办一场隆重的婚礼，让所有人都知道。我爱你。这是在外面呢，说这些做什么？嘻嘻，妈妈害羞啦。爸，你们俩先看看房子吧，我接个电话。嗯。喂，陈先生。你果然是料事如神。沈清城背着沈老爷子，把帝豪娱乐城抵押给了王家，拿到了二十亿的资金。沈清城这个家伙，果然如此，把钱全部投进了股票市场。你盯紧他的动作，一有情况及时向我汇报。好。爸爸妈妈写好法子啦。哦，看好哪栋房子了呀？那个。妈妈说要给豆豆买那么多娃娃。好，就你喜欢洋娃娃呀，给你买。
出事儿，什么事儿？近日，我市接连暴雨，某路段桥梁坍塌，经有关部门调查，桥梁承包方西天海市周氏集团（现周氏集团法人代表周某被羁押，等候进一步调查）。别人，别人，这就是，快，是。我可真为我小舅子不值啊！出这么大的事儿，你这个当姐姐的还有闲情和那个垃圾谈情说爱？是你陷害郑浩的，对不对？我告诉你，楚凡一定会阻止你的。周正浩一直拿陈楚凡当眼中钉、肉中刺，这一点你比谁都清楚。想救你弟弟，就来周家。喂喂。楚凡不会这么做的。喂，陈先生，我们正好按兵不动，您放心，里面我已经打点好了。既然如此，只能委屈郑浩了。沈县长，你到底怎么样才能救我弟弟？周大小姐，坐吧。他这是陷害，他怎么可以？你到底想要干什么？我想要怎么样？你难道不清楚吗？把视频给我。给你又能怎么样？我这玩意儿又做不了证据，只有那个女的。才能证明他的清白，那就让他出来作证。哎呦，这可不好办了，这女的藏的，谁都找不到。你有办法是不是？<笑>我求求你，只要你救我弟弟，我愿意把整个周氏集团都……嗯。周延瑞，我以沈家的大公子，没嫌弃你结过婚、生过孩子，你倒还挑三拣四的啊！你好好想想吧，周正浩犯的可是死罪。延瑞，你告诉我，到底发生什么事了？没发生什么，我只是不想再跟你有任何的牵扯。我们离婚吧。严瑞，你知不知道你在说什么？我只是看清楚了你的真面目。陈楚凡，你不堪的一面我见的太多了，我生病了，你连一口粥都不会做。严瑞，你听我说，严瑞，你听我说，你现在说什么我都会改的。只不过我求求你不要离开我，你想东东再那么想，不好意思跟我提他，他就是一个拖油瓶。你说什么？我说，他就是一个拖油瓶。现在，立刻马上带着他给我走，再也不要出现在我面前。天瑞，走，给我走。天瑞，我求求你，不要这样说。我已经答应和沈先生结婚了，从此以后。我跟你，跟陈彤，桥归桥，路归路，滚！
Kere, Kere, you come back. Kere. If Mr. Chen is willing to sell the stock, I will definitely be willing to sell the stock. You are so trustworthy. I believe in my eyes. I believe in Chen is the right one. If I am wrong, the stock will have a big deal tomorrow. Mr. Chen, I will be willing to sell the stock this time. 一定不会放过你的。只要我沈清晨在这儿，咱们沈家一定能大赚一笔。哈哈哈哈不愧是我沈峰的孙子啊！沈家未来的家主啊，就应该有货，有胆识。只要我沈清晨能一直在股市上大放异彩，爷爷眼里啊。就容不下别人，这样沈家才能屹立不倒。爷爷，不知道我有没有资格和大哥竞选一下我们沈家的家主之位？哎呀，三弟也来凑热闹了。要知道股市这个东西呢，不光要靠运气，还要靠脑子。你有吗？我当然不能和大哥这个股神比，所以我今天请了一位高人。来助我一臂之力！哈哈哈哈哈哈！这个一破烂的，我陈主班今天过来，就是要和沈大少爷赌一把。赌什么？赌我这条性命！你这条贱命，凭什么跟我这个沈家未来的继承人赌？不管输赢，我都吃亏吗？年轻气盛，不知所云。我以为三小子能给我请来个什么大神呢？啊！我知道沈大少爷是股神，不过我今天拔的就是你的名号。想撼动我沈家继承人的地位，得拿出真本事，不要成口舌之官。一收破烂的，认识大盘。爷爷，我看这天虫刚才不错，盘子大涨是吗？绝对能让我们大赚一笔。沈大少眼光就是好，这只股票那可是潜力股呀！跟着沈大少，哎，绝对没错。沈大少爷，你有什么吩咐？把这个天虫刚才给本少买一千二的。沈大少爷，您确定买这么多吗？别他妈废话，耽误老子赚钱。滚！给我买两千万的，海城一样。哪只股票垃圾买哪只，打骨子里都是一个收垃圾的。来，本少今天高兴，就陪你赌一把，就赌三千万，你一个子儿都别想拿回去。陈先生，是的，是老陈，要不咱们少买点。炒股票不光要会看大盘，还要有运气。我今天就和股神赌一把，再加三千万，赌海城医药。会逆风翻盘，陈先生，这海城医药最近一直收益不好啊。我也听说他们最近就会宣布破产清算。陈先生，您这是，<笑>不愧是我沈家的继承人啊！啊，爷爷，这一波少说咱也赚了他一个亿吧。沈家的家主啊，就应该是这样。论运气和沈清晨没办法比，只要他一直能在股票上赚钱，他在爷爷心目中的地位。就没有人能够害他。如果我没记错的话，海城要这块。快看，海城要动了！哎呀，这动了是动了，只不过是往下走。果然还是失败了，这么快就没了。<笑>让老子白白赚了三千万。沈大少爷不必这么着急吧？这才刚刚开始。哦，你还要等啊？不撞南墙不回头，年轻人给自己立下的赌局，输了就要认，输钱不输人，给自己留点脸面啊！沈老爷子，有句老话叫“世事无常”，我相信海城医药不会让我失望。是啊，真他妈碍眼！爷爷，我们走吧，凉这几个垃圾耽误您的时间了。哦。陈主任
。哎，少爷就不跟你在这耽误时间了，我还要着急去结婚呢。涨了，海城医药涨了。什么？涨，继续涨。不对呀，海城医药不是破产了吗？难道前面放出来的消息有假啊？来人，给我去查。是，老爷。涨了又怎么样？从刚开始到现在，我都赚了一个多亿了，这才哪到哪？沈大少爷，你不妨看看现在天中刚才的股价。什么？真的涨了？不可能，绝对不可能，肯定是大盘坏了。我看这股股票怎么可能会跌？沈大少爷，大盘不可能坏，确实是天中金刚才下跌了。去。老子看中的股票怎么可能会跌？老爷，天众刚才的产品出现了问题，在被接受调查，海参医药被国家收购了。什么？这这这这这跌了又怎么样？来来来来，请起，立刻把我手里的股票给我抛出去！是是是，我这就去办。我股票跌了又怎么样？老子股票手里抛出去还是赚的，你照样是输，是吗？你问问经纪人，这五分钟之内我赚了多少？爷们儿，三、五、七、八、九、二十亿，二十个亿呀、啊！陈县长，你这一会儿的功夫就赚了二十个亿呀、啊！六千万，一个字不能少，六千万，无凭无自觉，我凭什么给你？沈大少爷，这是要赌赖的，忘了我们的赌约了吗？你可别忘了，现场的所有人都听不见。陈主管，你他妈就是一个无权无势的废物！你问问在站的各位，谁敢给你作证？沈家的家风真是厉害呀，好一个输钱不输人呢！可恶，先我，哼，住嘴！沈家愿赌服输，没有耍赖的孬种。可是爷爷，沈家的家训你忘了吗？输钱不输人，输了就要认。下次加倍讨回来。不愧是叱咤山海的沈老爷子。既然沈老爷子都发话了，这六千万不要也罢。我沈家向来说话算数，钱一分都不会少的。多谢沈大少手下留情，陈楚潘，老子让你走了吗？沈大少还有何指教？我要跟你再赌一把。你还想怎么玩？国内大盘不是你算，我要跟你玩国际大盘。你不是要跟我赌命吗？这次我要你这双手。怎么？不敢吗？一言没定，一言没定。到时候你这收垃圾，别耍赖就行。也不知道彤彤现在怎么样了。你听说了吗？今天股票的市场消息所合料了吗？沈大少爷今天可赔了不少。我听说陈楚凡可厉害了，五分钟在股票市场狂揽二十个亿，谁做了就剁手。哈哈哈哈哈哈！陈先生，明天你有几分把握？百分之百。哈哈哈哈哈哈！干！哟，周小姐，钱瑞，你终于肯见我。你是不是和沈家大少爷对赌？输了就剁手。我明天一定会赢的。那如果你输了呢？彤彤怎么办？严瑞，我保证，我绝对不会输的。这样，你就不用嫁给那个混蛋。沈倾城背后站的是王家，只要丁豪娱乐还在他手里面，我们所有的努力都是白费。你现在取消明天的对赌。带着彤彤赶紧走，然后呢？我让我的女儿恨我一辈子，这就是你给我安排的后路吗？嘉瑞，你相信我，让我相信你是吧？那你把帝豪娱乐抢过来，嘉瑞，嘉瑞，我一定会赢的。哎，捡垃圾的，想好买哪只了吗？哪只股票垃圾？我就买哪只？炒股票不是只有一种玩法。
，这种压宝的游戏啊，太低级了。沈大少想怎么玩呀、啊？很简单，估七值。我今天拿出我所有的身家，估大盘跌。沈大少今天只要敢买，我陈主办就敢跟。去，给我买五万张跌。好，我这就买。那陈先生您呢？我当然是跟买五万张生。您确定要买生吗？怎么，你们不卖了？人家那是可怜，他怕你成了残疾。今天你只要敢买一，我陈主凡就买生。好，有胆量，是个人物。<笑>看我今天把他弄死。再给我加八万张爹，我跟买八万张生。哎，你不知道那家伙怎么想的，全世界都知道股票会跌，他居然买生，这不是长死吗？就是中东地区局势都那么紧张，随时会开崩，你说他是不是瞎呀、啊？各位，我向你们保证，今天的国际大盘一定会升，会升一万点。我看你嘴硬到什么时候？给我再加十万张跌！我继续跟。陈局长，不能再跟了。这么一会功夫，我们已经暴跌了一千五百个点了，一个点没有亏损五百二十万。我知道，不用着急，会升的。大师，您跌到五百多的点。哎，小子，还继续卖生吗？我还是那句话，沈大少今天只要敢买。我就敢跟你打，好，给我再加二十万张爹。沈清涛，待会儿看咱俩谁先死。我继续跟。这一场，这中东地区地面部队的水嘛，你怎么能买生？我们大圣身价都遵守了。是啊，陈先生，一旦开战，股票肯定会暴跌的。是，你们知道，要想打败一个一直好运的人，唯一的办法就是打更好运。哦，一见过二的跟我比好运，<笑>你舍得死我舍得买，今天我送你去见阎王，再给我加三十万张爹！少爷开战了，打起来了！哎呀，完了，全完了，下可麻烦了！爷爷，怎么样？孙子没让你失望吧？嗯。恒生点数已经跌破两千三百点了，你个贱垃圾的，你的钱和你的手，今天老子要定了！<笑>急什么？不是还没收市呢？哎呦，你以为这国际盘跟国内盘一样啊？这打仗啊，可不是儿戏，打起来了，一时半会儿它是停不下来的。操！别他妈想跟老子耍赖！来人，给我把他手剁了！我看谁敢！爷爷不是问一下我腰中的这把刀同不同意呀、啊？你们两个是不是傻呀？他收了你们多少钱了？自己不知道看看吗？你让你的人动一个试试！王八，别以为我沈清城怕你，给我杀不了杀！来人！等等，清城啊！大盘好像不对劲啊！怎么回事？没事大家都不要慌，这是技术性调整。别他妈耽误老子时间，给我把他手剁了，快！啊，涨了！国际大盘涨了！怎么可能？昨天说会跌破四千点的。由于联合国的干预，某国迫于舆论压力，宣布暂停武力打击。重启多方会谈，三少爷，咱们手里一共勾了多少升啊？一共六十几万。他现在每涨一个点，我就赚五百。沈大少，你说六十万张，我会赚多少？几几百亿，几千亿？不可能听我，不可能听我，肯定是假新闻。股票这种东西，本就是人弃我取，背道而驰。沈大少。不会连这点道理都不懂吧？这下完了。
，用帝豪压的那二十一全坑进去了。我我怎么跟王家交代？沈大少、哦，你打算怎么还？是自己动手，还是我们来？你他妈少得意啊！沈家大少爷，你们沈家是输钱不输人吗？拿来！未来的沈家接班人，来吧！你们，我我告诉你们。我背后可是京城的王家，你你你要动了我，王彪不会饶过你们的。王家，你是说王彪吗？除非王彪亲自过来，否则你这双手，我陈楚寒今天要定。爷爷，我可是你孙子爷爷。住口！我沈家没有你这个畜生。哈<笑>，我要是畜生，岂不是老畜生了？啊！要不是你，非要留着沈思源那个野种，能成今天这样？我能成今天这样吗？我沈家兄弟向来和睦相处。没想到生出你这个大逆不道的东西，从此以后，你不再是我沈家的继承人。不要，不要！陈先生，少你的。沈老先生过奖。老夫在上海沉浮这么多年，还没有见过像你这样如此有胆识的年轻人。思源啊，爷爷有什么吩咐？以后多跟陈先生学习学习，你以后就是沈家的继承人。爷爷，你真要做的那么绝吗？住口！我不是你爷爷。好，<笑>你给我等着！好，这些头刚低度了王家，走开，自己会走。帝都王家终于要露面了，下去吧。哎，怪不得，怪不得，我这沈家的不孝子孙去给别人当走狗。哎，真是的。哎，爷爷，怎么了？没事吧？沈老先生，沈家是不是出什么事？这不是。听信了那个畜生的谗言，投资股票亏得一塌糊涂。幸亏我老头子用另一把钱投资了瑞锦家园的房地产项目。瑞锦家园？怎么了，石局长？瑞锦家园有什么问题吗？怪不得上辈子沈家倒的那么快。我记得瑞锦家园位置很好，可后来有人散播谣言说那块地方是乱葬岗，出了几次事，导致那儿的房子一发不值。看来这一切背后……都有人在捣鬼，沈老爷子，我劝您最好不要投资房地产，免得以后血本无归。怎么，陈先生，这是在取笑老朽吗？是啊，陈先生，我们沈氏集团在瑞锦家园投资了两个亿，现在收手恐怕……现在不收手，以后会亏得更多。陈先生啊，我相信你在股票上有天赋，可是这房地产的水也很深啊，你啊。还是多学习学习。正是因为水深才不能投资的。年轻人，你还是不要盲目自信啊！如果我能像舅三少爷那样，也就您一名的话，您就能相信我说的话了吧？你，你这是什么意思啊？我记得上辈子，沈家这位老爷就是死在古时大地震之后，出的车祸当中。沈老爷呢？明天魔都李家会派人来接你，去参加一个紧急会议。您千万不能去，不然，不然你会死在一场车祸里。什么车祸？我不知道陈先生是从哪里得到的这个消息。我确实是和魔都李家相约参加一个会议，可那个会议是定在三天以后。我说的是不是真的？你明天就知道了。陈先生空口无凭的话，确实让人难以相信啊。爷爷、呃，陈先生绝不会拿这种事来开玩笑。当初这飞机要爆炸，也是陈先生提醒我，我才这好了，不要再说了，我是疯了。
，绝对不会因为一个莫须有的猜测啊就放弃我的决定。好了，不要再跟你说了，我要走了。沈老爷子，我知道您与魔都李家的见面是为了应对王家的破绽，不管是李家还是您，在王家眼里都像蚂蚁一样渺小。好，陈先生，什么高见啊？你认为我们有什么对策？先从瑞景家园撤资开始。哼！哎，爷爷，哎，陈先生，您这是？放心吧，他会不会找我。董事长，按照您的意思，我们又一次对瑞景花园做了一次背调。按照这个地段，今后开盘只会赚钱，不可能亏本。看来那个陈淑凡是在故弄玄虚，他接近我们沈家到底是什么？啊，我是沈峰，沈老弟呀、啊，魔都这边出事儿了，王家的人趁这次股票市场大地震，坑遍了好多企业，我们现在要召开紧急会议，我现在就过去接你。你说什么？明天魔都李家会派人来接你，去参加一个紧急会议。您千万不能去，不然，不然你会死在战场。难道他说的是真的？我真的要死在这儿？大少爷，快看，那不是老爷的车牌号吗？快，快去给我查！奶奶，您什么时候出院了？我一直再不回来，沈家就让你们闹翻天了。你爷爷呢？又去哪儿了？奶奶，爷爷他吞吞吐吐的像什么样子？我，奶奶，这个老东西死了！哼，我看你沈虽然这个野种能嚣张到什么时候？奶奶，爷爷下午在去魔都的路上出了车祸。人已经死了。什么？哎，奶奶，奶奶，你别着急。哎，奶奶，你坐。你先别着急，爷爷或许没有坐那辆车，或许走的别的路。老夫人，大少爷、三少爷，我已经查过了，老爷坐的那辆车就是尾号三个八的车。爷爷，你怎么不听劝呀、啊？这陈先生已经预言了，你非得去。奶奶，就是这个野种。伙同外人在古寺里面坑我，我这个手段就是因为他。奶奶，可千万不能和他逍遥法外呀、啊！奶奶，沈清晨，你不要给我颠倒黑白，你，沈家必须有清晨继承，你立刻马上给我滚出沈家！奶奶，爷爷的事还没有调查清楚，你这是干什么？你冷静一点。我这就喊你离场。那老东西已经死了，没人护着你了。现在是家，我，我，你，哦，哦、啊，奶奶，那你看，他还没有当上沈家家主，他他他他就敢这样打我，他喊我同医生，把您送进医院里继续管理。奶奶，我就敢下法处置。断他一根，就就像握他手一样。来人，执行家法，把这个野种的手给我剁了！奶奶，你，沈警长，简直就是畜生，在做偏待的，你迟早要遭报应。只要能当上沈家家主，今天报应算个屁！愣着干什么？都走！是。论颠倒黑白的功夫，沈大少可是第一。奶奶，就是他，他就是那个野种的同伙。把他也给我抓起来！我看谁敢动！哎，爷爷，你没事就好。
不好好的在医院待着，跑到这儿来干什么呢？啊！青城，青城他，他和我说，是说沈老爷子把家业留给了野种，还是说汽车的炸弹是他放的？什么？不可能！你一个外人，少在这胡说！<笑>是我放的又怎么样啊？说好了必好娱乐给我，到头来陈春还在这个老不死的手里啊！青城，你、啊、你你怎么能这样跟爷爷说话？不然呢？啊，他为了外人断了我一只手，他就这样疼我呀？啊！老不死的，来人，把夫人送上楼。奶奶，哎，要不是陈先生告诉我呀，我恐怕死无葬身之地。来，把这个畜生也轰出去！你们给我放手！我还是山寨家族啊，笨猪八，我弄死你！啊！沈大婶，好久不见！我们说好的帝豪娱乐城的事儿，不会就这么打水漂了吧？表姨，您听我说，我被人算计了，那那个臭松兰子，他把我给……沈大少爷，你不是说自己是不是？怎么，你连一个收垃圾的都搞不定？你说我要你有什么用？我给你钱是让你赚钱。不是让你来输的，二十多个，就这么没了。说吧，你想怎么死？表姐，表姐，我不能死，我还有用，我有用，我真的有用、哦。你有什么用？说出来听听。哦哦，表表姐，周家那个女的长得好看，我看看，我、啊，你他妈敢耍我？你以为老子跟你一样见女人就走不动道了？不不不不，表姐。我我我知道你不缺女，但但是，我把周正浩已经送进监狱了。那我只要能跟周延蕊结婚，你要的那块地，我一定给你双手奉上。嗯，好，那我就再给你一次机会。啊，谢谢，陈先生。哟、啊，沈老爷子怎么有时间过来了？来，快请坐。哎呀，陈先生，这是迷之顾问啊！啊，既然沈老爷子能来我这个破地方，就说明我说的话应验了。<笑>不愧是陈先生啊！那你不妨猜一猜，我沈峰陈先生带来的谢礼是什么？哎呀，爷爷，您就别卖关子了。这怎么叫卖关子呀？啊，你说呢，陈先生？看来沈老爷子这是要考验我们。成，我不妨就猜一猜。呃，我猜呀、啊，沈老爷子一定是发现了自己的车被别人动了手脚，提前在半路跟别人换了车。那场事故啊，没有人员伤亡的消息，就是最好的证据。还有呢？还有就是。动手的人，我猜啊，就是那个沈倾城。以他的性格，会趁您不在的时候在沈家大闹。至于您为我准备的谢礼，可能是帝豪娱乐城的经营权。<笑>我真是服了你了，陈先生，让我佩服的是五体投地啊！啊，好，陈<笑>先生，这是我沈峰的诚意。我可没说我要收啊。陈先生，您这是？您之前问过我怎么应对危机，答案其实很简单，剔除没用的投资。那、啊、您的意思是？其实很简单，沈家只要垄断技术，就可以成为人人惧怕的大山。到那个时候，王家的危机不就自然解除了吗？<笑>怪不得沈家三小子这么信任你。那陈先生愿意帮我们沈家这个忙啊？抱歉啊，沈老爷子。这可不是我陈楚凡想要。陈先生，你
，爷爷他真心诚意来请你的。我知道，只不过我去沈家可不是为了当一个无名小卒呀。哈哈哈哈有意思，沈先生，你果然很贪心。说吧，有什么条件？我要沈家全力支持，好，全力支持你可以，但是你也得问他的几个问题。别说，你到底是谁？接近隋安有什么目的？爷爷，陈先生他好了，我是谁不重要，我们这些人在您眼里啊，不过就是一些跳梁小丑啊。表面上看，是我和沈清城在奔，背地里啊，其实是个人头王，标在斗。嗯。接着说，我的目的很简单，斗倒狼家，还天海市商界一片太平。好，就出你这句话，我沈家以后就是你的后盾。哎呀，沈大少，人家什么时候才能回海城？这就等不及了。只要我能顺利把周延蕊完婚，拿到城南那片地，你就能跟我回去享。别怨我！你，只要你知道那么多了啊，只要你死，就可以证明周正浩的清白了。你这日子可转悠了，你说你怎么办呀？能怎么办呀？人家陈楚帆在股市上一炮而红，现在的身家横几百个亿。那等不之前那么对他，怕什么？只要严蕊是你的女儿，他陈楚帆再有钱，就得是你这个妈。那沈大少怎么办呀？啊，谁他妈管科呀？丧家之犬早被沈家宠了。谁他妈打扰老子休息啊？你知道我外甥女婿是谁吗？我还真不知道，哎、是沈大少呀、啊哎？你有什么吩咐？少跟他妈给我来这套阴阳怪气，别以为我不知道你是强子草，哪边封印往哪边去。<笑>我告诉你，城南天地，标一个看上，只要是敢动，先想想后果。沈、哎、大少，你看你说的，这这这怎么会呢？赶紧准备我和周延瑞的婚礼。好好好，呃，我我这就去准备。虽然我已经是帝浩娱乐城的新主人了，可是问题是。正好那里没有任何人能证明他的清白了。陈先生，您让我们盯着沈先生，还真的有新发现。今天是我们周氏集团正式并入王氏集团，也是我和沈倾城的大喜之日。感谢各位媒体朋友的参与。喂喂，陈先生，你在听吗？我们发现沈先生藏起来的有秘密吧？也是我和沈倾城的大喜之日。不行，不能让我给江家有什么办法！操！你他妈有毛病啊！操！大爷，你干什么？大爷，在老子身上动土！大哥，别跑！参加我沈清城的婚礼。<笑>今天可是我大喜的日子。先生，你愿意接受这位女士成为你的妻子吗？我愿意。女士，你愿意接受这位先生成为你的丈夫吗？我不同意。江浩，你。你怎么出来的？这肯定是越狱，赶紧报警把他抓起来。张、嗯、浩，张浩，我小子，有种，快他妈说你同意，小心一会儿报警。沈千城，你这么大费周章，不就是想要长南那块地？你要是愿意把地给我，可以不和你姐结婚，还能帮你洗脱罪。我非常想把地给你，可是那块地啊，现在已经不属于我了。说什么？你逼得这么紧，我又得罪不起，我只能把它卖了。<笑>你他妈卖给谁了？这个嘛，马上你就会知道。喂，好，你稍等一下。
。沈大少，你要的地在我手里，你知道我要什么？晚来一步，这块地我可就上交国家了。在做饭，我是叫你死啊！陈楚凡，你的人在这儿，我的地呢？东西在这，以前放过人。你当老子傻呀？我把人放了，你东西不给我怎么办？再走一步，不我就弄死这个女的。坐，这里你来。嗯，韩叔，我没事，你姐姐真好。你这就走，放心吧，又不在。<笑>终于拿到这块地了，周延远，你求他不如求求我，只要老子手里有这块地，我在海城有了又能如何？难不成你忘了，当初你也拥有了地和娱乐，现在不也在我陈楚凡的手里？哎呀！什么废话，有什么用？看见没？警察来了，你有帝豪娱乐又能怎么样？卖了也救不了他。不许动！他就是那个逃犯，抓他，抓他，快抓逃犯！你们抓错人了，他才是那个逃犯，抓他！他们没有抓错。该负法律责任的，就是你沈清城。你他妈放屁！老子要负什么责任？是，看看谁来。你没死啊？我没死，你很吃惊。警察同志，就是他想杀我，我可以作证。飞机的炸弹和大桥坍塌都和他有关系。宝宝，你们他妈的挖坑骗我！郑浩，我知道你一直对我都有意见，但是现在咱们共同的敌人是沈清城和房家。我相信，不管是为了钱，还是为了头疼，你我都应该联合起来。我想你重生回来，也想给他们带来幸福。我答应你，你们不能抓我，我是沈家的继承人。表爷，对，我等死你。一切都结束了，辛苦了，这是陈先生让转交于你的。一群贼，老大，我们下一步怎么办？哎，罗大，老子记住，恭喜陈先生的公司开业。以后多多合作，金贵不息。陈老先生不行啊！楚凡，里面准备好了。哎，沈老爷子您来了，快里面请。好，请。先生，开业大吉！这呢是我和爷爷点心意。恭喜陈先生，贺喜陈先生！今天海城有头有脸的商家可都来了，以后您就是咱海城的代表了。还是要感谢大家捧场。<笑>快进去吧，你们忙剪彩吧。姐、嗯、夫，你看这个。三日后，帝都王家有赌池大会邀请我参加，这个我不要。看来帝都王家终究是坐不住了。小王，那我们先进去。各位，今天对我而言是人生中最重要的一个日子，所以在这个场合里，我想特别的感谢一个人。姐，快上去！哎呀，快去呀、啊！严瑞，你愿意再嫁给我一次吗？我王家的贺礼还没有到，陈先生的公司还不能开业。哪个王家？帝都王家。我们家开业跟你有什么关系？别冲动
也不知道此番王家颂的贺礼为什么要如此的兴师动众。想必陈先生已经收到我们董事长的请柬了。我们董事长特意交代，让我来考验陈先生。你把我哥当成什么人？我告诉你，我们才不惜的参加你的什么破狗屁董事大会，还没有人能拒绝我们王家的邀请。陈先生的公司要想顺利开业，先管好自己家的狗屁。嗯，王董事长，想怎么考验陈猛啊？当然是赌石了。这是今年三月份从缅甸开采出来的原石，陈先生只要从里面挑选出最贵的，就算合格。否则，陈先生的公司只能关闭。就这么简单。明明年三月份缅甸开采的原石，我要是没记错的话，这批石头可是大厚的。当然没有那么简单了。赌石，两个人对赌。才有意思！恭喜恭喜！大喜之日，李母也过来凑凑热闹了。你啊，李长生，沈老爷子，你认识他？陈先生，王家来者不善啊。李长生是月华阁的老板，帝都有名的是专家。既然是王董事长对陈某的考教，那我陈某自然不敢怠慢。李先生，您先请吧。既然如此，陈先生，李母就不客气了。请。解放，怎么让他先去？是啊，陈先生，那块大的，明眼人一看，肯定品相好。那可不一定，赌石这东西不一定哪个大，哪个就能出绿。选好了，就他，不愧是李老，这可是我们董事长珍藏的最顶级的原石，价值一千万。接下来，该陈先生。陈某一向对赌石一窍不通，完全是凭直觉判断，就他了。陈先生。你确定选择他？选小的太背了，笑死人了。那一块破石头啊，最多值两万块钱。这货脑子进水了。他之前是收垃圾的，狗改不了吃屎。王董事长大材小用了，李母胜之不武。我还以为是什么高人，原来就是垃圾。董事长高看。贾宝，慎重啊！是啊，陈先生。陈先生，三思啊！放心吧，石头大不一定好，石头小也不一定坏。我相信自己的直觉，那块小石头能出地保绿。我刚才呀说错了，陈先生还是有过人之处的，单凭嘴硬，地多少见。姐夫，你确实太冲动了。陈先生，那老头选的品相确实比你选的品相好。我什么时候让我们失望？好了，切石头吧。来了，不错，出绿，果然跟我想的一样。冰种，这块冰种至少价值五千万。要是我没记错，这块黑不溜秋的石头里是。陈先生，看来你的直觉出问题了。年轻人，赌石可不能光看直觉啊。完了，高泽亮没敢开业，又要干嘛？你们能不能不要遇事就这么着急呀、啊？有些时候，绿会自己蹦出来。师傅，您确定没有仔细查看这里面的东西？你要是不相信我的技术，你自己来。这，绿真蹦出来了！什么？这块破石头怎么出出这么好的绿？绿而不黑，治愈细腻。这可是上乘的帝王绿啊！陈先生，果然厉害。我们董事长在帝都能好大劲。多谢。陈某改日定当登门拜谢。帝都王家，早晚有一天，我陈楚凡一定把你拉下。